Now, in applied mechanics, we have studied how to determine center of gravity. We have seen the formula. Formula, if you remember, is x bar is equal to a1 x1 minus or plus a2 x2 complete bracket divided by a1 plus a2 fine i hope you remember this okay now here this is a composite section it's a cutout section so we have x bar is equal to a1 that is area of rectangle x1 that is the centroid the distance between the centroid of area 1 that is their rectangle section from g1 to ad1 g1 to ad1 okay so that is x1 plus a2 now here the area is decreasing so we won't take plus we will take minus a2 minus a2 would be the area of semicircle into x2 x2 is the distance of centroid of semicircle gd from gd to the base ad to the base ad okay so in this diagram we have a b c d a b is the base that is the x-axis instead of calling it an x-axis as per the graph we are calling is base ad that is the horizontal base and the vertical base base a d so we have two base horizontal base a b and the vertical base a d i hope this picture is clear to you why we are doing using the word a b and a d we are using it because we have to avoid the confusion of using x x y y okay yeah we have x x y y जैसे हम ग्राफ में यूज करते हैं वैसा यूज नहीं कर रहे थोड़ा हट के कर रहे हैं ए बी जो नीचे है उसको बेस ए बी बोल रहे और वर्टिकल जो है उसको बेस ए डी कह रहे ठीक है यहाँ दिखाया गया डायग्राम ओके ओके एक्स एक्स और वाई वाई हम इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि एक्स एक्स और वाई वाई ये हम यूज करने वाले है सेंट्रोडल एक्सेस के लिए तो जब हम एक्स एक्स और वाई वाई यूज करेंगे तो ये सेंटर से पास होगा ये सेंट्रोइड से पास होगा सेक्शन की तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए अलग अलग टर्म्स यूज कर रहे हैं ठीक है तो अब हमें इसका पहले सेंट्रोइड निकालना है ये सेक्शन का सेंट्रोइड निकालने के लिए मोमेंट ऑफ एरिया मेथड है जो हमने अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़े थे ठीक है तो वही है उसके लिए हमें फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपको फॉर्मूला क्या है एक्स बार इज इक्वल टू ए वन एक्स वन बार माइनस ए टू एक्स टू बार कंप्लीट ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ए वन माइनस ए टू यार ए वन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए टू इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल सो यहाँ पे एक्स वन दिया गया है क्लियरली टू सेंटीमीटर आप नीचे देखिए डिस्टेंस जी वन का वर्टिकल जो बेस है बेस ए डी से ओके वैसे ही एक्स टू दिया गया है एक्स टू इज फोर आर डिवाइडेड बाय थ्री पाई ठीक है ये जी टू का डिस्टेंस वर्टिकल ए डी से जी टू का डिस्टेंस वर्टिकल ए डी से सॉरी जी टू का डिस्टेंस वर्टिकल ए डी से सिमिलरली हमको जब वाई बार निकालना है वाई बार दैट इज द सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ए बी वर्टिकली जो डिस्टेंस होता है 
सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड का बेस ए बी से उसकी कंप्लीट कंपोजिट सेक्शन के लिए उसे हम वाई बार कहते हैं अब इसका क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ एरिया मेथड में फॉर्मूला पढ़ा वाई बार इज इक्वल टू ए वन वाई वन बार माइनस ए टू वाई टू बार इस कंप्लीट ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ए वन माइनस ए टू जस्ट द रिपीटेशन पार्ट ये सारा रिपीटेशन पार्ट इन मोमेंट ऑफ एरिया सो यहाँ पे वाई वन इज दिया गया वाई वन इज फोर्टी एंड वाई टू इज R plus forty. Right is R plus forty. You can look from this diagram. Y one is forty because forty mm me likha gaya hai. It should be four centimeter. Forty mm me likha gaya. I'm sorry. It has to be four centimeter. Okay, space kam tha. Ab isme forty likha gaya. It is actually forty mm. It has to be at which is four centimeter. So Y one is four centimeter. Here it is written 40 mm. Okay, y1 कैसे निकाले हमने? Half of d, half of d, d 8 centimeter है, उसका half, उसका half 4 centimeter. Similarly, y2, y2 क्या है? Distance from g2, that is center of gravity of semicircle, to base ab, base ab. ये डिस्टेंस कितना है d2 का हाफ डेट इस 4 या 40 लिखा गया है मैं 4 सेंटीमीटर प्लस प्लस रेडियस पार्ट रेडियस ऑफ सेमीसर्कल रेडियस ऑफ सेमीसर्कल r सो r प्लस 40 y2 इस r प्लस 40 दिस इस इजीली अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम द डायग्राम अब डायग्राम देखेंगे तो क्लियर होगी आपको सब दिख जाएगा कैसा है, ठीक है? This is the second diagram. The third diagram. We go to the third diagram. I hope the diagram is clear to you. The picture is clear to you. जो भी x1, x2, y1, y2 है वो circle में डालो. वो circle में ऐसा circle shape में डालो आपके understanding के लिए. Okay. Right. Next slide. Now in this slide, in this slide, if you look at it, we have shown G, that is center of gravity. We have shown G, that is centroid or center of gravity. G, centroid for the plane laminar. Now G is the centroid for the composite section. Pahle sirf G1 tha or G2 tha. Ab ye G1, hamane dikhaya ye diagram. Then what else is shown in the diagram? In this diagram, we have shown H1, H2 in vertical direction and H1, H2 in horizontal direction. H1, H2 kya hai? All the details is given in the numerical. But again, in short, here I will say H1 is the distance from X1, X1 axis. X1, X1, X is the cry up to Hansi Lake X6 axis X6 axis ka distance X6 axis ka distance X6 axis kya hai is composite section ka centroid se pass with our axis ok so similarly H2 kya hai H2 X2 X2 axis जो सेमी सर्कल के सेंट्रोइड से जाता है x2 x2 एक्सिस हॉरिजॉन्टल वहां से लेके तो इस कंपोजिट सेक्शन का जो सेंट्रो सेंट्रोइड एक्सिस है x x दैट इज h2 आई होप पिक्चर इज क्लियर टू यू आई कैन नॉट एनालाइज हियर ऑन दिस बट दिस पिक्चर इज क्लियर टू यू सिमिलरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टॉप मोस्ट देखिए आप ओके H1 और H2 दिया गया H1 और H2 दिया गया H1 क्या है? What is this H1? This is the horizontal distance between 
the y y axis y y axis and y1 y1 axis y y axis y1 y1 axis similarly h2 kya diya hai horizontal distance between y y axis and y2 y2 axis this h1 h2 horizontally h1 h2 vertically this you will be using in this problem when we will be using parallel axis theorem when we will try to solve this numerical using parallel axis theorem there in the formula we have h1 h2 so there we will be using it okay okay so let's move to the numerical part data rectangle section a b c d width b 4 cm depth d 8 cm area a1 b into d 4 into 8 is equal to 32 cm second for semicircle diameter d is equal to 4 cm area a2 is equal to a pi r square divided by 2 is equal to 3.14 into 2 into 2 divided by 2 6.28 centimeter so this is area of rectangle and area of semicircle now to solve this problem we have broadly into three set we have to solve this into step three. First step is to find x bar and a bar that is the centroid of the section centroid of the composite section the cutout section complete rectangle near rectangle ko ek part semicircle mein cut kiya to ye jo semicircle cut karne ke baad jo section milta hai wo composite section pe hum uska humko pehle centroid nikalna hai yani x bar aur y bar to pehle x bar y bar nikale to aapko centroid of the section milega ye hai step is step one. After finding centroid of the section, you have to find the moment of inertia that is I axis and I y y for this composite section. Ye hum nikalenge parallel axis theorem use karke. Pehle hum jaise solve kiya hai, bilkul usi prakar se solve karenge. Wahi formula hai. Moment about centroid and I x x is equal to. Pehle hamne use kiya tha. Wahi formula is equal to. In bracket I G1 plus A1 H1 square. In bracket close minus I G2 plus A2 H2 square. Okay. So here. This is the thing. I am showing you okay. So this formula we will be repeating it just for to get an overall view. You short me the slide one at the third step is then we have to find moment of inertia about centroid and y y axis. Okay, so this thing we will repeat. Okay. So next slide. First step to find x bar and y bar. x1 is equal to 2 centimeter from the diagram you can see. x2 is equal to 4 r divided by 3 pi which is 0 0.85 centimeter. Similarly y1 from the base 4 centimeter. The de complete depth is 8 centimeter. y1 would be 4 centimeter. In the diagram we have 40 mm. So here 4 centimeter. I see y2 is equal to r plus 40 likhata and r plus 4 centimeter r hai 2 centimeter so 4 plus 2 6 centimeter with respect to base ab with respect to base ab till yes i have applied mechanics study kya tha x bar is equal to a1 x1 minus a2 x2 bracket close divided by a1 minus a2 
मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी मोमेंट ऑफ एरिया का फॉर्मूला है अप्लाइड मैकेनिक्स का मोमेंट ऑफ एरिया का फॉर्मूला है अप्लाइड मैकेनिक्स का सेम थिंग या यूजिंग है x is equal to a1 x1 minus a2 x2 bracket close substituting the value we get x bar is equal to 2.28 centimeter x bar is equal to 2.28 centimeter similarly for y bar is equal to bracket a1 y1 minus a2 y2 bracket close divided by a1 minus a2 bracket close moment of area formula substituting all the value we form we get y2 is equal to 3.51 centimeter so we get center of gravity or the centroid x bar y bar as 2.28 and 3.51 3.28 and 3.51 this is the coordinate this is the coordinate from the base from the base okay from the base a b from the base a b y bar is 3.51 centimeter and the from the base a d a or d vertical jo hum likha na a or d wo 2.28 centimeter i hope this is clear this is the first step and we have finished with the first step okay second second step to find moment of inertia about centroidal axis that is i axis now this is a composite section do section ka hai ye pehla rectangle section hai usme se semi circular section cut kiya gaya to moment of inertia jab bhi centroid ka hoga sabse pehle moment of inertia about x axis axis minus moment of inertia about semicircle x to x to x axis okay so now here we have to apply parallel axis theorem so i x x is equal to i x1 x1 plus a1 h1 square minus i x2 x2 plus a2 h2 square this is the formula we will be using where h1 is equal to distance between two parallel axis that is centroidal axis axis and the x1 x1 axis this we have seen in the diagram x1 x1 axis ye rectangle ka hai rectangle section ka centroidal x axis pass hota hai okay this distance h1 is equal to y1 minus y2 That is equal to four minus three point five one is equal to zero point one nine centimeter. You have to refer the last diagram. We had drawn almost four diagrams. The fourth diagram you refer. Fourth diagram you refer. Similarly, H two is equal to distance between. to parallel axis x x and x to x to h to is equal to y to minus y which is equal to 6 minus 3.51 is equal to 2.49 now i x x by using parallel axis theorem is i x 1 x 1 plus a 1 h 1 square complete bracket minus i x 2 x 2 plus a 2 h 2 square complete bracket ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है अब इसमें आई एक्स वन एक्स वन का फॉर्मूला क्या है नीचे दिया गया है बी डी क्यूब बाई ट्वेल्व वैसे ही आई एक्स टू एक्स टू का फॉर्मूला क्या है पाई आर वेस्ट टू फोर डिवाइडेड बाई एट पाई आर वेस्ट टू फोर डिवाइडेड बाई एट सब सेम पुराना फॉर्मूला है सब ऑलरेडी दिया गया है टेस्ट पेपर सेम सेम ओके अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए You will get the answer. So by substituting the value and solving it, we are getting i x x is equal to one three three point one three centimeter.
minus 2 4 centimeter as to square so this is the answer for moment of inertia about the centroidal xx axis for the composite section composite section okay next to find moment of inertia step 3 to find moment of inertia about centroidal y y that is i y where i y y is for i y 1 y 1 is for rectangular section i y 2 y 2 is for semicircle by applying parallel axis theorem we get 